ಅದೇ ಅರಮನೆ ಈಗಿರೋದು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹ್ಯಾನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಗ ರಾಘವಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನಾವು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರು ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅರಮನೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಅರಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಅರಮನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಮೇ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಆ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಿನ ಹೆಸರು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅನೇಕ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಕಬ್ಬಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣವನ್ನು ಏನಿದ್ರು ಹೊರಗಿಂದನೇ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೈನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಉಳ್ಳ ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ನವಿಲು ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ನವಿಲು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಕಂಬಗಳ ಗುಚ್ಚವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ನಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೈನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಆ ನವಿಲು ಚಿತ್ರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದನೇ ನವಿಲು ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ನವಿಲು ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರದು ಮಹಾರಾಣಿಯರ ಮದುವೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರೋದು ಈ ಕಂಬಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಮ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಾರವ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದರು ಆನಂತರ ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ 
ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಂಗ್ಲಿಯಾರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜಕಸ್ಲೋ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಂದಂತಹದ್ದು ಜಕಸ್ಲೋ ವಾಕ್ಯಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಈ ಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಜಕಸ್ಲೋ ವಾಕ್ಯದವರು ಸೇರಿ ಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರಾನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ಇರಾನಿಯವರು ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಜಾವ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಂಗ್ಲಿಯಾರ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಟೀ ಕುಡ್ಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀ ಕುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಟೀ ಕುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಿರುವ ಅನೇಕ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಸ್ಟೈನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಜಕಸ್ಲೋ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಲೈಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಶಾಂಗ್ಲಿಯಾರ್ ಲೈಟ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ವುಡ್ಡು ಟೀ ಕುಡ್ಡನ್ನು ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತಂದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡೋ ಸಾರಸಾನಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರದ ಗುಡಿಗಾರರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಗುಡಿಗಾರರು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಭಾಗಗಳು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವುಡನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಹಮದಿಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಆರ್ಚ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಚ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಮೈಳೆವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಅರಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕಮಾಂಡ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ಕಮಾಂಡ್ರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ
ಅದಾಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದವು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬಂದವು ನಾವು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದರಿಂದನೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಫೋಟೋ ಅಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಈ ಬರ್ಡ್ ವುಡ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಅವರು ಅರಮನೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತ ಪಡಸಾಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುತ್ತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ವಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಆ ಅರಮನೆಯ ಮರದ ಅರಮನೆಯ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರ ನಂತರ ಈಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನೂ ಇದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ಗೋಡನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಅರಮನೆಯೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗನೂ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಬಲ್ಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ದಂತಹ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಯಾರೋ ಅವ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಬಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸರ್ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ಗೂ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಬಲ್ಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಿರುವ ಐವರಿ ಕಲರ್ಗೂ ಭಾಳ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಅರಮನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೋದು
ಅಂಬಾರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಎರಡು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ರೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಿ ಈ ಅದು ಗ್ರೀ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೈನ್ ಸಿ ಬಟ್ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಹಾರಾಜರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅರಮನೆ ಗೋಡೆ ಅರಮನೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಟಿಪ್ಪು ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜನ ವಸತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆಗಳ ಕಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ ಭಾಗಗಳು ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹದಿನಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅವನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಅವನಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಆಗ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ್ದಿದ್ದವು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದಿದ್ದವು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲಕ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ